হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শাহরিয়ার আছে আপনাদের সাথে আজকে আমি এক্সেল এর একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের সাথে সেটাই হচ্ছে ডাটা টেবিলে বা একটি শীটের মধ্যে যে কোনো সেলে ক্লিক করার পর সেই সেলটির কলাম এবং রো গুলোকে হাইলাইট করে দেখানো যেমন এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে কোনো সেলে ক্লিক করলে এই ডাটা টেবিলের রো এবং কলাম গুলোকে হাইলাইট করছে সাধারণত এটা এক্সেলে হয় না একটু ফরম্যাটিং করে নিতে হয় যেমন যদি আমরা পাশের শীটটাতে দেখি যেখানে আসলে এই ডেটা গুলোই আছে বাট ফরম্যাটিং করা নেই ক্লিক করছি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না তাই না বাট এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখনই যেই সেলে ক্লিক করছি সেই সেলের কলম এবং রোগুলো অর্থাৎ অ্যাক্টিভ সেলের কলম এবং রোগুলো হাইলাইট হচ্ছে তো এইটা কিভাবে করে এখন আমরা দেখি ওকে এই শিট টু এখানেও সেম ডেটাগুলোই আছে বা আপনারা যে কোনো ডাটা টেবিলই করতে পারেন এখন আমরা একটু বেসিক ক্লিয়ার করি আমি যে ফর্মুলাটা ইউজ করব বা যে প্রসেসগুলো ইউজ করব সেটা বোঝার জন্য আমাদের আসলে একটু ফর্মুলা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে আমি যে কোনো একটা সেলে ইকুয়াল সিই ডবল এল সেল দিয়ে ফার্স্ট প্রাকেট ওপেন করছি সো সেল এটা একটা এক্সেল এর ফাংশন যেটা আসলে ওই সেল সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া যেমন অ্যাড্রেস তারপরে কল কালার বিভিন্নগুলো আছে এখান থেকে আমি নেব কল দ্যাট ইস কলাম দিয়ে দিয়েছি একটু ইন্টার প্রেস করি দেখেন দেখাচ্ছে আঠারো অর্থাৎ এই সেলটা যে সেলটা এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ আছে এই সেলটা হলো এক্সেলের আঠারোতম কলামে আমরা যদি পাশ থেকে গুনে আসি তাহলে দেখবো এটার অবস্থান আঠারো এই পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো একইভাবে আমি যদি এবার এইখানে ক্লিক করি এটা চেঞ্জ হয়ে এখানে আসবার কথা ছিল বাট নর্মালি এটা চেঞ্জ হয় না এফ নাইন চাপব যেমন এফ নাইন চাপছি দেখেন এটা আট হয়ে গেছে আবার যদি কোনো জায়গায় ক্লিক করি এফ নাইন চাপলাম উনিশতম কলামে অবস্থিত আমার অ্যাক্টিভ সেল ওকে আর একইভাবে আমরা যদি ইকুয়াল সেল ফার্স্ট ব্রাকেট ওপেন ইনভার্ট কমা আর ও ডাব্লিউ ইনভার্ট কমা ক্লোজ ইন্টার দেব আমরা এবার এবার দেখেন এটা আসলে দেখাবে অ্যাক্টিভ রো অর্থাৎ এই যে নাইন তম রো আমি যদি আবার এইখানটায় ক্লিক করি তাহলে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার রো তাই না এফ নাইন প্রেস করলাম দেখেন এটা হয়ে গেছে দুই আর উপরটা হয়ে গেছে এক কারণ এক নাম্বার কলামে আছে তো এই অ্যাক্টিভ কলাম বা রো গুলোকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারছি এইগুলোকে ইউজ করে আমরা এখন ফর্মুলেশন শুরু করব তো আমরা এইখানে ওই কন্ডিশনাল ফর্মেটিং করবার জন্যে যে ফর্মুলাটা ইউজ করব সেটা হবে ইকুয়াল অর ফার্স্ট প্রাকেট ওপেন আমরা অ্যান্ড দিয়েও করতে পারি যারা আপনারা লজিক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বা ধারণা রাখেন তারা জানেন যে অর এর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ট্রু হলেই কন্ডিশনগুলোর মধ্যে এটা স্যাটিসফাই করবে ট্রু হবে আর অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে দুটোই স্যাটিসফাই করা লাগবে সো আমরা যে কোনো এক জায়গায় একটা স্যাটিসফাই হলে তো আমাদের কাজ চলছে সো আমরা অর দিয়ে কাজ করবো নট টু ওয়ারি সো অর ফার্স্ট ব্রাকেট ওপেন করেছি এবার আমরা লিখবো সিই ডাবল এল সেল ফার্স্ট ব্রাকেট ওপেন ডাবল ইনভার্ট কমার শুরু বলছি সিও এল ইকুয়াল এটা যদি সিও এল ইউ এম এন কলম এর সাথে মিলে যায় তো এই কলাম এটা আর একটা ফাংশন সেটা আসলে রিটার্ন করে চলে অ্যাক্টিভ কলামটাকে কমা একইভাবে সেল ফার্স্ট ব্রাকেট ওপেন ডাবল ইনভার্ট আর ও ডাবলিউ এটা ক্লোজ সরি ডাবল ইনভার্ট ক্লোজ দিলাম দিয়ে বলছি ইকুয়াল আর ও ডাবলিউ ক্লোজ আবার ইনভার্ট কমা ক্লোজ আচ্ছা এবার যদি ইন্টার প্রেস করি আমরা দেখবো ট্রু তাই না আবার এইখানে যখন ক্লিক করব দিয়ে এফ নাইন প্রেস করছি ফলস অর্থাৎ এর কলাম অথবা রো এর যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে ট্রু অনুযায়ী ক্লিক করলে ট্রু অনুযায়ী হোক এই সূত্রটাকে আমি এবার কাট করে নিচ্ছি কারণ এটাকে অ্যাপ্লাই করে আমরা কন্ডিশনাল ফরমেটিং করব অ্যান্ড দেন যেই জায়গায় এই কন্ডিশনাল ফরমেটিংটা অ্যাপ্লাই করব সেটা আমরা সিলেক্ট করে নেব যদি পুরো শিটটা আপনি নিতে চান সেটা করা যেতে পারে আপনি এখান থেকে জাস্ট পুরো শিটটাও নিয়ে নিতে পারেন এনিওয়ে সিলেক্ট করা অংশে আমরা আছি দেন আমরা এই হোম ট্যাবের আন্ডারে যাব কন্ডিশনাল ফরমেটিং এখান থেকে যাব নিউ রুল আচ্ছা এসছে এখানে নিউ ফরমেটিং রুল এর নিচের দিকে আসেন ইউজ আ ফর্মুলা টু ডিটারমাইন হুইজ সেল টু ফরমেট এটাকে আমরা দিয়েছি অ্যান্ড দেন এইখানে সেই কোন কন্ডিশনের কারণে এখানে ফরমেটিংটা অ্যাপ্লাই হবে সেটা চুজ করে দেব এবং ফরমেটিংটা কি হবে বা ফরমেটটা কি হবে সেটা এখান থেকে আমরা দেখিয়ে দেব সো আপনারা চাইলে নাম্বার ফন্ট বর্ডার এগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারেন আমি জাস্ট ফিল্ডটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি এবং ধরে নিলাম যে এখান থেকে আমরা এই কালারটা দেব আপনি মোর ফিলে গিয়ে আরও বিভিন্ন কালারগুলো নিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে যে কোনো একটা নিয়ে নিতে পারেন এনিওয়ে সো আমি ধরে নিলাম এইটাই নেব আমরা 
ওকে তে ক্লিক করছি এন্ড দেন ওকে সো এইখানে কার্সর ছিল এটাতে কাজ করছে আবার এবারে দেখেন আমার কিন্তু ফর্মুলেশন কমপ্লিট এবং ফরম্যাটিংটাও এখন কাজ করবে বাট ওই যে একটা ইস্যু ছিল যে এফ9 প্রেস করে করে আমাকে যাইতে হচ্ছে এফ9 প্রেস করে যাইতে হচ্ছে এফ9 প্রেস করে যাইতে হচ্ছে সো ইটস আ অড সিচুয়েশন আমরা এরকম চাইছি না আমরা চাইছি যখনই ক্লিক করব তখনই যেন কাজ করে তো এইটাকে ইনেবল করবার জন্য বা অটোমেটেড করবার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল বেসিকে কাজ করতে হবে যেটা এক্সেলের মধ্যে বিল্ডিং থাকে এবং সেই অংশটা আপনারা পাবেন রিবলদের এই ডেভেলপার থেকে ডেভেলপার থেকে ভিজুয়াল বেসিক এখানে ক্লিক করব ও হ্যাঁ একটা বিষয় এই ডেভেলপার এটা কিন্তু সবারই ডিফল্ট ভাবে ইনেবল থাকে না সো এটাকে ইনেবল করে নেওয়ার জন্য আপনারা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইলস এন্ড দেন আপনারা যাবেন অপশনসে এখান থেকে আপনারা যাবেন রিবন কাস্টম রিবন এন্ড দেন এইখানে দেখেন ডেভেলপার টিক চিহ্ন দেওয়া আছে টিচিনটা উঠিয়ে দিয়ে যদি ওকে করি এখানে সেই ডেভেলপার নেই সো আবারও নিয়ে আসবার জন্য ফাইল অপশনস কাস্টম কাস্টমাইজ রিবন ডেভেলপার ওকে এরপরে কাজ হচ্ছে এই ডেভেলপার ঢুকবো আমরা দেন ভিজুয়াল বেসিকে কাজ করব সো আমরা কোন শিটের জন্য এই ফর্মুলাগুলো লিখবো বা ভিজুয়াল বেসিক লিখবো শিট টু এর জন্য শিট ওয়ান এর আগে ছিল আমার শিট টু এ কাজ করছি আমি সো ডাবল ক্লিক এই অংশ চলে এলো সো এই জেনারেল এখান থেকে আমরা দেখিয়ে দেবো ওয়ার্কশিট দেখেন যখন আমি ওয়ার্কশিট দেখিয়ে দিলাম তখনই কি এলো প্রিভেন্ট সার্ভ ওয়ার্কশিট সিলেকশন চেঞ্জ এর কনসেপ্টটা হচ্ছে আমি যে শিটটার জন্য এই কোডটা লিখছি সেই শিটের মধ্যে যে কোনো অংশে চেঞ্জ ঘটলে এই এই ব্লকের মধ্যে যেই কোডটা লেখা থাকবে সেটা যেন অ্যাপ্লাই করে সো আমরা যেটা লিখব এখানে এ ডাবল পি এল আই সি এ টি আই ওয়ান অ্যাপ্লিকেশান ডট ক্যালকুলেট জাস্ট এইটুকু দিয়েই আমাদের কাজ কিন্তু শেষ বলা যেতে পারে হাউ সো দেখেন ক্লিক করছি হয়ে গেছে আমাদের কাজ হয়ে গেছে যা চাইছিলাম সেটা আমরা পেয়ে গেছি তবে এখানে একটা ইস্যু থাকে সেই ইস্যুটা হচ্ছে যে আপনি কপি বা কার্ড করতে গেলে কাজ করবে না কেমন যেমন ধরুন ফোর নাইন নাইন এই লেখাটা আমি কপি করলাম দেখাচ্ছে সিলেক্ট এরিয়া সাধারণত কপি এভাবে হয় এবার আমি মেবি এইখানে এসে পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি কাজ করছে না কাজ করছে না তার মানে একটা ব্লক হয়ে আছে আসলে যে ঘটনাটা ঘটছে যে ইভেন্টটা ফায়ার করছে না এর আগেই সেই চেঞ্জের যে ইভেন্ট আমি ক্লিক করে অন্য জায়গায় গেছি সেইটা কাজ করছে তো এইটাকে ঠিক করবার জন্য আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আবারও আমরা ডেভেলপার থেকে ভিজুয়াল বেসিকে যাব যাওয়ার পরে এইখানটায় এই যে অ্যাপ্লিকেশান ক্যালকুলেট এইটাকে আমরা একটা কন্ডিশনের মধ্যে ঢুকাই দেব তো কি সেই কন্ডিশন দেখি আমরা ইফ অ্যাপ্লিকেশান ডট কাট কপি মুট ইকুয়াল ফলস অর্থাৎ এই যখন আমরা কার্ড কপি করছি সেই মুটটা যখন ফলস থাকবে তখন দেন নিচের ব্লকটা কাজ করব কোন ব্লকটা এই ব্লকটা আছে এবার ইফকে আমরা ক্লোজ করব সরি ইন্ডিফ কাজ কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে এইবার আমরা দেখব দেখেন ক্লিক করি ক্লিক করি ক্লিক করি ক্লিক করি ক্লিক করি কাজ করছে কপি করি পেস্ট করি এটা কাজ করছে কপি করি পেস্ট করি সো ফুললি ওয়ার্কিং তো এই ছিল ছোট্ট একটি টিউটোরিয়াল এক্সেলার বাট ইউজফুল ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যদি খারাপ লাগে কারণটাও জানাবেন আপনারা ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে